हाय आज इस लेक्चर में हम देखेंगे कि गुड रिक्वायरमेंट्स के क्या खासियत होती हैं कि उसके हम करेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं गुड रिक्वायरमेंट के तो जो गुड रिक्वायरमेंट्स होती हैं मीन जो आ, नाम से अच्छी रिक्वायरमेंट्स हैं वो क्लियर होती हैं अनएम्बिगस होती हैं क्लियर मीन वाजे बता रही होती हैं कि क्या ज़रूरत है क्या विशेज़ हैं क्या कंडीशन हैं अनएम्बिगस होती हैं मीन वो उनके अंदर गैर यकीनी की कोई सूरत हाल नहीं होती मतलब बहुत ही वाजे होते हैं वो फॉर एग्जांपल अगर हमने कोई फार्मूला डिफ़ाइन करना है तो प्रॉपर उसकी एक्स वाइज की वैल्यूज़ के साथ उसे हम प्रॉपर डिफ़ाइन करेंगे फॉर एग्जांपल अगर हमें एक एक और एग्जांपल लें कि हमें एक बैंकिंग ऐप चाहिए तो हम चाहते हैं कि उसके उससे हमारा यूज़र एक्सेस कर सके तो हम क्लियरली डिफ़ाइन करेंगे कि उसकी एक्सेसबिलिटी किस तरह होगी आया कि वो कोई डेस्कटॉप एप्लीकेशन से होगी मोबाइल से होगी या वेब से होगी या किसी तीनों तरीके से होगी तो वो एक हान ने बिगोस होगा क्लियर होगा वाजे मेंशन होगा कि ये क्या चाहिए फॉर एग्जांपल हम एक और एग्जांपल है कि अगर हमें कोई मेन्यू दिखाना है यूज़र को तो हम वो क्लियर बताएंगे कि वो मेन्यू लेफ्ट पे हो राइट पे हो ऊपर हो वो पॉपअप स्क्रीन की सूरत में हो तो ये तो इसका प्रॉपर हम स्ट्रक्चर्ड भी डिफाइन करते हैं और उसकी ओनली वन पॉसिबल इंटरप्रटेशन होती है फॉर एग्जाम्पल जिस तरह मैंने फार्मूला बताया है तो अगर हमने बताया कि x इज ग्रेटर दैन इक्वल टू फाइव तो मतलब x की वैल्यू एक ही दफ़ा होंगी कि जो 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 भी फाइव से ग्रेटर और इक्वल होंगी तो उसकी एक ही इंटरप्रटेशन होगी तो उसकी कोई दूसरी इंटरप्रटेशन नहीं हो सकती नॉट मोर देन वन रिक्वायरमेंट इन वन सेंटेंस आप इस तरह रिक्वायरमेंट्स नहीं बता सकते कि वी नीड दिस एंड वी नीड दिस एंड नहीं लगाना आप एक रिक्वायरमेंट के अंदर एक सिंगल यूनिट डिफाइन करेंगे तो इस तरह हमारी रिक्वायरमेंट अटोमिक लेवल की होंगी मतलब एक लाइन में एक चीज़ डिफाइन होगी मीन यूजर शेल हैव आ लॉग इन पेज ठीक है उसके अंदर यूजर शेल हैव आ यूजर नेम यूजर शेल हैव टू पुट देयर पासवर्ड मीन ये तीन चार लाइन इस तरह हमने अलग अलग लाइने लिखनी है इस तरह नहीं लिखना कि यूजर शेल हैव आ यूजर नेम एंड यूजर शेल यूजर हैव आ पासवर्ड एंड यूजर हैव पासवर्ड स्ट्रेंथ विद एट करेक्टर्स एंड समथिंग लाइक दैट तो आपने इस तरह एंड 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 नहीं यूज करना आपने एक स्टेटमेंट के अंदर एक ही रिक्वायरमेंट का जिक्र करना है और करेक्ट होनी चाहिए कि रिक्वायरमेंट कंट्रीब्यूट्स टू अ रियल नीड के जो जरूरत है वही होनी चाहिए ये को आप गलत बात या कोई गैर वाज बात नहीं होनी चाहिए वो रियल नीड होनी चाहिए जो कि आप बाकी जो डिवेलप हो सके आपने इस तरह वो ख्याली पुलाओ या जिस वो कहते हैं ना इंग्लिश में डो नाट बिल्ड कैसल इन द एयर कि आपने कोई ख्याली वाइप किले नहीं तमीर कर लें तो वही चीज़ें कहनी है जो करेक्ट हों सही हों जिनका क्लियर हों और अंडरस्टैंडेबल हो कि आप रीडर को कैन ईजिली अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द रिक्वायरमेंट कि यू रीडर पढ़े और उसे पता चल जाए मीन यूजर शेल है मोबाइल एप्लीकेशन बिल्ड इन एंड्रॉयड ठीक है तो यूज़र को क्लियरली पता होगी कि क्या बात हो रही है और वेरीफाइबल के रिक्वायरमेंट कैन भी टेस्टेड अगर आपने कैलकुलेटर का बनाना है तो उसके अंदर जो रिक्वायरमेंट होंगी कि यूजर शेल हैव वन इनपुट विद नमेरिक फॉर्म एंड यूजर हैव सेकेंड इनपुट विद नमेरिक फॉर्म एंड यूजर द थर्ड लाइन ऑफ यूजर कैन पुट मल्टीप्लाई एड एंड डिवाइड वगैरह तो आप टेस्ट करें टू प्लस टू फर्स्ट इनपुट टू और सेकेंड इनपुट टू तो वो आप प्रॉपर से टेस्ट कर सकते हैं जो भी आप रिक्वायरमेंट्स हों कम्प्लीट होनी चाहिए मीन मुकम्मल बात होनी चाहिए ये ना हो कि आधी बात लिखी हो एक रिक्वायरमेंट में और आधी ना लिखी हो कंसिस्टेंट होनी चाहिए मीन एक फ्लो के अंदर होनी चाहिए ये नहीं है कि आप पहले बताएं कि यूज़र नेम होना चाहिए और फिर आप पासवर्ड वाली बात भूल जाएं और आप फिर कहें कि जी होम पेज पर ये चीज़ होनी चाहिए इस तरह नहीं एक फ्लो होना चाहिए कंसिस्टेंसी होनी चाहिए और ट्रेसेबल होने चाहिए रिक्वायरमेंट्स ये ट्रेसेबल मीन आपने एक मॉड्यूल की रिक्वायरमेंट्स ली तो उसको एक ही मॉड्यूल के अंदर ही लिखना होगा दूसरे मॉड्यूल की रिक्वायरमेंट्स लिए उसे दूसरे मॉड्यूल के साथ लिखना होगा तो आपको पता होगा कि ये जो बटन लगाया है तो ये कौन सी हमारी रिक्वायरमेंट्स थी तो आप ट्रेस कर सकें उसे और ये एक क्वेश्चन आता है हम अक्सर एग्जाम्स के अंदर कि वाई इज़ गेटिंग रिक्वायरमेंट्स हार्ड रिक्वायरमेंट लेना क्यों मुश्किल होता है तो बाजों का स्टेक होल्डर्स डोंट नो वाट दे रियली वॉन्ट के कुछ दफ़ा के स्टेक होल्डर्स ही क्लियर नहीं होते कि हमें क्या चाहिए वो सिर्फ यही चाहते हैं कि फॉर एग्जांपल एक शोरूम मैनेजमेंट सिस्टम है तो शोरूम का ऑनर कहेगा कि मैंने अपना सिस्टम ऑटोमेट करवाना है मेरा मैनुअल काम हो रहा है रजिस्टर्स के ऊपर मैंने अपना काम कंप्यूटराइज करवाना है तो उसे आगे नहीं पता होगा कि मैंने कंप्यूटराइज के अंदर अपनी वेबसाइट बनवानी है अपना डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर बनवाना है या अपनी मोबाइल एप्लीकेशन बनानी है या मैंने क्या करना है मेरा फाइनेंशियल सिस्टम किस तरह का होगा डेबिट क्रेडिट का होगा तो स्टेक होल्डर एक्सप्रेस रिक्वायरमेंट इन देयर ओन टर्म्स अक्सर स्टेक होल्डर अपने हिसाब से रिक्वायरमेंट बताते हैं कि जी हमें तो इस तरह चीज़ चाहिए 
फॉर एग्जाम्पल अगर अब आपका स्टेक होल्डर इतना लिटरेट ना हो तो वो अक्सर मेन ऐसी बातें भी कह जाते हैं जो कि बहुत फनी सी होती हैं फॉर एग्जाम्पल वो कहते हैं कि जस्ट ऑन अ लाइटर नोट के हमें रेड लाइन चाहिए विद ब्लू ब्लू पॉइंट ब्लू मार्कर तो सिंपल तो इस तरह की आप काफ़ी फनी चीज़ें भी देखते हैं जब आप क्लाइंट से एक्चुअली इंट्रैक्ट करते हैं डिफरेंट स्टेक होल्डर्स में हैव कन्फ्लिक्टिंग रिक्वायरमेंट्स रिक्वायरमेंट आप एक बंदे से नहीं लेते हैं आप मुख्तलिफ लोगों से लेते हैं फॉर एग्जाम्पल आप ऑनर से लेते हैं आप एम्प्लॉज से लेते हैं जिसने सिस्टम यूज़ करना है तो बहुत मे हैव कन्फ्लिक्स इन दर ऑन वीजन कुछ लोग शेयर शायद चाहें कि हमें हमें मैन्यू इस तरह का चाहिए कुछ लोग चाहें हमें मैन्यू इस तरह का चाहिए कई फी दफ़ा डिज़ाइन पर कन्फ्लिक्ट आ जाता है काफ़ी जगह लोगों पर कन्फ्लिक्ट आ जाता है काफ़ी दफ़ा तो इस तरह कई कन्फ्लिक्ट भी हमें मिलते हैं तो इसलिए भी रिक्वायरमेंट्स लेना मुश्किल होता है तो ये कन्फ्लिक्ट दूर करना एक प्रॉपर एक पूरी साइंस है ऑर्गेनाइजेशनल एंड पॉलिटिकल फैक्टर्स में इन्फ्लुस द सिस्टम रिक्वायरमेंट कुछ ऑर्गेनाइजेशनल और पॉलिटिकल फैक्टर्स भी होते हैं मीन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर आपका कोई अगर एक सॉफ्टवेयर हाउस है तो आप रिक्वायरमेंट्स लेते हैं तो अगर आपकी टीम में फॉर एग्जांपल डॉट नेट के डेवलपर ज़्यादा हैं तो वो चाहेंगे कि इसका सोल्यूशन डॉट नेट के हिसाब से तैयार हो कुछ पोलिटिकल फैक्टर्स होते हैं कि कुछ फॉर एग्जाम्पल कोई ख़ास लोग होते हैं कुछ चाहते हैं कि हमारी दूसरी टीम कामयाब हो जिस तरह लेग पुलिंग होती है तो वो एक दूसरे को नाकाम भी बनाना चाहते हैं कि ये तरक्की ना कर जाए कहीं सॉफ्टवेयर ठीक ही ना बन जाए तो वो गलत रिक्वायरमेंट्स भी बता देते हैं अक्सर तो रिक्वायरमेंट्स में रिक्वायरमेंट्स चेंज ड्यूरिंग द आर ई प्रोसेस फॉर एग्जांपल रिक्वायरमेंट हमने ली कोई कन्फ्लिक्ट आ गया उसे कन्फ्लिक्ट रिजोल्व किया तो वो एक नई रिक्वायरमेंट बन जाती है तो इस तरह रिक्वायरमेंट्स चेंज होती रहती हैं आर ई प्रोसेस के अंदर तो न्यू स्टेक होल्डर्स मे अमर्ज एंड बिजनेस इन्वायरमेंट चेंज जिस तरह बिजनेस चेंज होता है उस तरह रिक्वायरमेंट्स भी क्या होती हैं चेंज होती जाती हैं तो इस रिक्वायरमेंट्स की जो करेक्टरिस्टिक्स हैं और रिक्वायरमेंट्स क्यों हार्ड होती है इस मतलब आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और आप ज़रूर बताइए कि हम किस तरह अच्छी रिक्वायरमेंट्स हासिल कर सकते हैं थैंक यू कीप वॉचिंग एंड कीप सब्सक्राइबिंग आप सोल्व